the kovai post news delivered good afternoon everybody with the widespread effect caused due to the continuous torrential rains for the past few weeks everyone must be aware of the chennai floods and the present condition of the city this being the most devastating floods the city has ever seen in the last 100 years Goa Post is bringing to you eyewitnesses and survivors of the fatal Chennai floods. Hello, I am Siddharth, and I've just come back from the U.S. to stay with my son, Rahul, who who lives in Ramavaram, in Chennai. He works for a computer comp- uh, software company, and me and my wife came back from the U.S. to stay with him, my daughter-in-law, and our two dogs, who live with him. It was on the first of December. when it was raining heavily we lost our power at 11 o'clock in the morning and we asked rahul to come back as fast as possible he could come back only at 5 o'clock and there was no power we had our dinner and we thought there would although despite the rain there won't be any problem because our opposite house person had retired deputy commissioner of police just assured us there was no water logging and there was no problem it was 1 o'clock in the morning when we saw when i was feeling uneasy and i heard people talking i took my torch opened my living room door and came to the veranda when i saw water rising up the tires of the car and the water was really coming fast i woke up my wife my children my daughter in law my son and we had to pack our nece- Im- most important belongings and documents and that was 2 o'clock when the water came to the hip level we could not leave to the road because the water was coming fast we just left up the stairs to our open terrace with the dogs and it was raining and we stayed there It was a three o'clock evening when the small boat from a fisherman from the next road came, and we were able to move my wife and daughter-in-law to the opposite house, who had the r- retired uh, Air Force guy, and they had a room there so they could go there. We had to stay back here. It was he who was able to ferry food for us from that day till Thursday evening. when the water receded it was a nightmare for us because but for the people nobody came there it was a positive thing for the people of chennai because it was a people who helped each other and nobody can claim any benefits out of this it was a people's victory for beating this flood and for coming out with such great glory we came out on that night on thursday night to our house which was filled with all sorts of uh, reptiles snakes and a lot of stinking mud and a lot of fungus growing on the walls it was unlivable we had lost everything the water has gone up to ceiling everything what i had saved for the last 30 years of my profession had gone overnight it was still okay because i had my education my experience i know i can come out but the next road was pity it was apathy everywhere the people who were literally groaning shell shocked having lost their beloveds their animals the road strewn with provisions rats rotten vegetables we had to wait through that to go to my niece's place in besantnagar which was not affected by the flood we moved there 
till today the road is bad the house is unlivable and we do not know what to do next i have come to kaimutu today to go to mysore to attend an interview i don't even have any clothes to wear i had to go and buy clothes and shoes to go to the company where i was called tomorrow that is the status of affair here and people should understand that it is the greatness of the people of chennai who helped each other in metal of religion caste creed color everything people helped each other and profused the youngsters i should praise them in metal of anything they just went about helping each other and then we were able to come out of it yes there was a lot of loss but it was a great victory for chennaiites despite this kind of thing i'm sure this flood would make the community stronger people more knowledgeable in terms of leadership roles and in terms of decision making thank you the floods have claimed the loss of several hundred lives financial loss alone have escalated up to rupees 1 lakh crore and rupees 9800 crore damage caused to the state infrastructure in the month of november on the whole it has led to a loss of rupees 50000 crores reportedly to the citizens Several hospitals stopped functioning and many flights were cancelled as the runway was flooded. About 12 trains were cancelled and 11 others diverted. Power supply was snapped in many parts of the city to prevent cases of electrocution which made it difficult for many of the citizens to contact their loved ones near and far. அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நான் என்னுடைய பெயர் ஹரிகரன். நான் ஹோம்கார்ட்ல இருக்கேன். ஹோம்கார்ட் மற்றும் இந்தியா போஸ்ட் சார்பாக நான் சென்னை சென்றிருந்தேன். சென்னை சென்றபோது அங்குள்ள மக்கள்கள் மலை காரணத்தினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளார்கள் அங்குள்ள மக்கள்களுக்கு எங் மக்கள்களுக்கு நிவாரணப் பொருட்கள் சாப்பாடு அண்ட் மற்றும் ரொட்டிக்கள் பிளட்டு டவல்ஸ் அண்டு ட்ரங்கிங் வாட்டர்ஸ் பிஸ்கெட்ஸ் டேப்லெட்ஸ் மெடிசன்ஸ் எல்லா அனைத்தையும் கொண்டு போய் நாங்கள் சேஃப்டியாக ஒரு இடத்துல ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணோம் அங்கேருந்து மக்கள்களுக்கு பிரிச்சு கொடுத்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அங்கே வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு மதுரை வயல்னு சொல்லி ஒரு ஊர் பார்ப்போம் அங்கே வந்து மக்களை கல்யாண மண் திருமண மண்டபத்தில் அங்கு அனைவரையும் சே தங்க வைத்துள்ளார்கள் இப்போது நாங்கள் சென்னை போயிட்டு வந்ததில் நாங்கள் ஒரு திருப்தி அடைஞ்சிருக்கோம் அங்கே எல்லாம் மக்கள்கள் அனைவரும் சேஃப்டியாக இருக்காங்க நாங்கள் ஒரு திருப்தி அடைஞ்சிருக்கோம் குடுவாஞ்சேரி ஊரப்பாக்கம் பெருங்கொளத்தூர் படப்பை மண்ணிவாக்கம் அண்ட் அதனூர் லேக்ஸ் ரிப்போர்ட்லி என்டர் ஏரியாஸ் ஓவர் நைட் வணக்கங்க என் பேர் மணிகண்டன் நான் ஹோம்கார்டில் இருக்கிறேன் நாங்கள் சென்னை ரெண்டு டூ டேஸ்க்கு முன்னாடி கிளம்புனோம் கிளம்பி போகிற வழியில் ஒரு தகவல் வந்தது ஃபுட்டெல்லாம் அங்கே கரெக்டாக போய் சேர மாட்டேங்குது பாதி வழியிலே கொட்டிட்டு வந்துடுறாங்க அப்படின்னு ஒரு டூ வீலரில் வந்த ஒரு நபர் எங்கள்கிட்ட இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தாங்க அதனால் யாரும் இந்த ஃபுட்டெல்லாம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் உரிய இடத்துல சென்னை போய் சேரணும் கண்டிப்பாக அதுதான் நாங்கள் வேண்டுகோளாக கேட்டுக்கிறோம் இந்த மாதிரி பாதி வழியில் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க இந்த மாதிரி மக்களுக்கு போய் சேரணும்னு எவ்வளவோ எதிர்பார்ப்போடு இருக்கிறோம் எத்தனையோ பேர் உணவுக்காக தத்தளிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க நீரில் மூழ்கி பல வீடுக சேதமாக இருந்திருக்குது உங் உங்கள் உணவின்றி தவிப்பவர்களுக்கு இப்படி மோசடி செய்யக்கூடாது கரெக்டாக ஃபுட்டு போய் சேரணும்னு நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம் நாங்கள் அதே போல் ஃபுட்டு கொண்டு போய் சே கொண்டு போய் கரெக்டாக சேர்த்திட்டோம் அதாவது சென்னையில் போட் கிளப் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு நாங்கள் கொண்டு போய் சேர்த்தப்போ மக்கள் கூட்டம் உணவுக்காக அலமோது அப்போ தான் நாங்கள் நினச்ச ஒரு உணவுக்காக இவ்வளவு வேல்யூ ஒரு நாம் கொண்டு போய் சேர்த்துக்கணுங்கிற ஒரு திருப்பத்தி உணவு ஃபுட்டு இருக்கா அப்படின்னு நாங்கள் அது எதிர்பார்ப்போடு இருந்தது நாங்கள் திருப்தி அடைஞ்சோம் சென்படம் பாக்கம் ஒன்ஸ் த லைஃப் லைன் ஆஃப் சவுத் சென்னை சப்ளைஸ் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் டு தி பீப்புள் ஆஃப் சென்னை அடையார் இஸ் த மேஜர் ரிவர் தட் கேரிஸ் வாட்டர் ஃப்ரம் தி லேக்ஸ் இன் டு அதர் கேனல்ஸ் About 30,000 cusacks of water was reportedly released overnight by PWD officials. என் பேர் மனோஜ் நான் கோயம் கோயம்புத்தூர் ராமகிருஷ்ணா காலேஜில் பிசிஏ ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட் இந்த மாதிரி நாங்கள் சென்னையில் இந்த மாதிரி மழை அந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட இன்சிடென்ட்னால நாங்கள் ஒரு பன்னெண்டு ட்ரக் போயிருந்தோம் அதில் வந்து நாலு ட்ரக்கில் நாங்கள் நாலு பேர் போயிருந்தோம் எங்களுக்கு எங்கள் நான் பிசிஏ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாங்கள் ஹெச்ஓடி வந்து ராமகிருஷ்ணா காலேஜில் ஜெயக்குமார் சார்ன்னு இருக்கார் அவர் ஹோம் கார்டு ஹெட்டு அவர் மூலிமா நாங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வாலண்டியர்ஸாக போயிருந்தோம் நாங்கள் வந்து பன்னெண்டு பேர் நாங்கள் ஃப்ரைடே ஈவினிங் வந்து கிளம்பினோம் 
கிளம்புற போகிற வழியில் வந்துட்டு நாங்கள் நைட் ஸ்டே பண்ணுறது அதெல்லாம் கஷ்டமாக இருந்துச்சு அதனால் நாங்கள் ட்ரை பண்ணி போனோம் போகிற வழியில் வந்துட்டு எங்களுக்கு சாப்பாடு ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே எங்களுக்கு கரெக்டாக கண் பண்ணி கரெக்டாக கொடுத்தாங்க போகிற வழியில் வந்துட்டு நாங்கள் பாதி சாப்பிட்டு மிச்சம் நிறையா இருந்துச்சு அப்போ அங்கே கண்டிஷன் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்த பீப்புள்ஸ்க்கெல்லாம் பாதி கொடுத்தோம் அப்புறம் வண்டி நாங்கள் கரெக்டாக போகிற வழியில் கரெக்டாக ரீச்சிங் ஆகி அந்த இடத்துல அப்புறம் மேடம்ன்றவங்களுக்கு தான் வந்து போய் சேரணும் போகிற வழியில் எங்களுக்கு மழை வந்து போகிற இடத்துல ஃபுல்லாக மழை இருந்துச்சு ஆனாலும் நாங்கள் என்ன நினச்சோம் சென்னை போகிற வழியில் எங்களுக்கு மழை ஜாஸ்தி வந்து எங்களுக்கு ட்ரக்கில் எதாவது ப்ராப்ளம் வருமான்னு நினச்சோம் ஆனால் பட் அங்கே போனோன்னே கிளியராக இருந்துச்சு எங்களுக்கு ஃபு அங்கே ஃபுட் கொடுக்கறதுக்கு பிரச்சனை இல்லை ஆனால் போகிற வழியில் வந்து ஆட்டோவிலலாம் நான் குடும்ப குடும்பமாக தங்கியிருந்தாங்க ஜஸ்ட் ஆட்டோ வச்சுருக்கவங்க வந்து குடும்பத்தில் குடும்பமாக அங்கே தங்கிடுறாங்க ஆனால் ஆட்டோ இல்லாதவங்க எப்படி தங்குவாங்கன்னு நினச்சி பாருங்கள் தென் வந்து ஓடெல்லாம் எதுவுமே இல்லாமல் இது ரொம்ப கஷ்டப்படுற சூழ்நிலையில் இருக்குது இப்போது க்யூர் ஆகிடுச்சு மழை வர்றதில்ல ஆனாலும் அங்கே இருக்கிற ம மக்கள் வந்துட்டு அவங்களோட கஷ்டம்லாம் தண்ணியில் எல்லாமே போயிடுச்சு ஒன்றுமே இல்லை அவங்களுக்கு சமைக்கிறதுக்கு ஃபுட்டு இருந்தாலும் ஆனால் சமைக்கிறதுக்கு பாத்திரம் இல்லை ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க அவங்களால என்ன பண்ண முடியும்னு தெரியல காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிக்கிறவங்க எல்லாம் ரொம்ப கஷ்டத்தில் இருக்காங்க இன்னும் க எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் தள்ளி போயிருக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க எதா நம்ம நம்ம எதாவது கவர்மெண்ட் நம்ம எதாவது நம்ம செய்யணும்னு நான் நினச்சி பார்க்குறேன் தென் வந்து இது இது எங்களுக்கு கொடுத்த அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நினச்சி நாங்கள் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறோம் தென் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு மூணு ரூபா ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டி பிஸ்கெட்காக ரொம்ப சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்க அங்கே வந்துட்டு எப்படி ஜஸ்ட் ஒரு மூவியில் பார்க்குற மாதிரி வந்து நம்ம நம்ம இய இயல்பில் நடந்துட்டுருக்கு இதெல்லாம் நம்ம நினைவு கூர்ந்து நம்ம எதாவது செய்வோம் நான் எதிர்பார்க்குறேன் எங்களுக்கு இது கொடுத்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்காக மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ப்ரின்ஸிபல் அண்ட் டேரக்டர் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மை ஹெச்ஓடி ஜெயக்குமார் அண்ணாக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் பிஎம் மோடி ஹஸ் அனவுன்ஸ்ட் அ ரிலீஃப் ஆஃப் ருபீஸ் டூ தௌசண்ட் க்ரோட் ருபீஸ் டூ லேக் வில் பி ப்ரொவைடட் டு ஈச் விக்டம் ஸ்கின் அண்ட் ருபீஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் டு தோஸ் சீரியஸ்லி இன்ஜோர்ட